Dobar dan, nije me bilo neko vreme. Evo, ponovo, gde sam li bio, nešto sam pevao, nešto sretao sam zvezde ovde kod sebe, da nastavljamo. Sad ne znam ko je to bilo predavanje, bilo jedno interesantno pitanje od strane kog slušalca, da li ćemo se pretvarati i pretvoriti u robote. Mislim, sigurno pitanje koje nije novo, čak i u 80-ih se pričalo o tome, ja se sećam, da li ćemo u budućnosti biti robote. Ajde mi probamo da razjasnimo. Kad mi kažemo da li ćemo se pretvoriti u robote, šta mi podrazumevamo pod pojem robot? Ako pričamo o kvalitetu izvršavanje bilo kakvog posla, onda robot to radi odlično. Ako mi pričamo o nedostatku emocija, naprimjer, o nekom nedostatku emocija, onda koji su to emocije koje vama nedostaju ili će nama ili će nama posle u budućnosti nedostajeti? Mi nemamo pojma. Sad, da, da, da uporedimo, probamo da uporedimo ne danas i za neko vreme, kao danas i u prošlost. Naprimjer, idemo 200 godina u nazad. I sada, 18. vek. I u 18. veku, u 18. veku, ti pametni ljudi 18. veka koji misle da je nivo civilizacije, to je danas, znači naša civilizacija je vrlo porasla, ona faktički se nalazi na svom piku, i ide takav razgovor, znate, i, i onda se pojavim ja i kažem, znate kako će vidjeti, ja bi ispričam, bit će tako, 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 vi ćete živjeti u tu, 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 vi ćete jesti to, vi ćete ići u prodavnice, bi, bit će modifikovana hrana, bit će voda koja se snabdeva, koja se filtira i tako dalje, tako dalje. Oni bi nas gledali kao robote. Smatrali bi da mi nemamo ni trunke slobode. Ni trunke slobode. Niko se ne bi uzbudio, jo, do koje mera ste slobodni, koliko emocije ima, imate, a mi falimo. A nama fali, zašto? Zato što oni nisu imali taj spektar emocije što imamo mi. I je bukvalno potpuno drugo vreme. Znači, za nas, za njih bismo mi bili roboti u nekom određenom smislu. To duša reč robot onda nije ni postojala. Čisto da znate, reč robot se pojavila od Isaac Azimova. Bio takav pisac, on je pisao na fantastiku naučnu i on je uvio reč robot. Da. Sad, da vidimo, opet se vratimo nazad u današnji dan. Da li smo možda mi danas već roboti? Ti ustaješ u sedam, spremaš se za posao, ideš na posao, radiš to što radiš svaki dan. Svaki dan ti radiš to što radiš. Sviđa ti se, ne sviđa ti se, ti to radiš. Ti se vraćaš s posla, procedura, nahraniš, napraviš nešto, pojedeš, nije bitno sad formalizujemo, Sedneš ispred televizora, na današnji dan ispred kompjutera, i blejiš. I onda ideš na spavanje. Usput, eventualno seks, koji onako je, za neko vreme postaje standardizacija. E sad, iz te perspektive, da li smo mi danas roboti ili nismo? Ta monotonija, jednolikost života našeg, ili mi smatramo da smo mi baš onako široko živimo emocionalni. Spektar naš emocionalni je ogromno. Vi ćete reći da, ali mi se viđamo sa prijateljima. Da, ali mi se viđamo sa istim prijateljima. Znači, mi navikavamo na određeni spektar emocija, određeni, određeni način ponašanja, određene teme i mi non stop njih vrtimo. Pa, sad. I to bi se moglo nazvati savremena robotizacija. Dobro, jednom godišnje, eventualno dva puta godišnje, pričamo o civilizaciji, mi migriramo. Iz Nemačke čovjek ide na more u Hrvatsku i dve nedelje bude na moru pa se vrati. I tako je iz godine u godinu. On ide, realno on ide na isto mesto i on ulazi u isto more, on vidja iste ljude. Sad, da li je to robotizacija? Mi to zovemo život. Sigurno niko od nas ne smatra sebe za robota. A u realnosti, kad ti pogledaš strukturu i način življenja, 
Pa ti si već u robotu. Čime se razlikuješ od onog robota? I znači u budućnosti, da li ćemo se pretvoriti u robote? Drugačiji robot. Ajde kažem, na drugi način će biti organizovan tvoj dan, tih 24 sata. Ovako ili onako koja razlika? Znači, ja mislim da mi inače reč robot treba da prvo da ukapiramo što mi hoćemo da kažemo. Ako mi pričamo o monotoniji i jedno, jednoličnosti svakog dana, to nema veze sa robotom. To ima veze sa načinom kako ti organizuješ svoj život. Da život ne pita tebe kako hoćeš da ga organizuješ, nego život, for, život forsira tebe da ti organizuješ njega tako da bi ti živio u onim uslovima, u onom okruženju, u onom stanu, u onom gradu i tako dalje. Hoću reći, ima mali milion, ne bih rekao limitacija, ali mali milion korekcije koje ne dozvoljavaju tebi ti da se pozicioniraš onako kako ti misliš da je pravilno, što ne znači da je pravilno, i onda se adaptiraš. <kuh> pa to je ista stvar. Mi smo u nekom smislu roboti. Sad, da ostavimo i na stranu rob- robotizaciju. Pojent u tome, da li si nesrećan robot ili si srećan robot. E sad, ajde da vidimo ovako. Imaš dve opcije. Da budeš, imaš da, da biraš. Da budeš srećan robot i da budeš nesrećan čovjek. Šta god pod se podrazumeva pod čovjekom. Ili nesrećan ne robot. Šta bi ti izabrao? Nesrećan čovjek ti bi izabrao odnosu na srećan robot. Ja mislim da ne. Svako bi birao srećan robot. Takže ne radi se o robotizaciji, nego se priča o sreći ili o onom pojmu ili doživljaju koji mi ljudi sagledavamo kao sreća. Sad, da ne ulazim ja sada u pojem sreća, a šta je to što mi zovemo sreća i nikako. I šta god se desi, mi možemo da kažemo imao sam sreću. Sreću da se nešto dogodi, da, ali generalno, da li ste vi videli srećnog čoveka, mislim non stop srećnog čoveka, ja na primjer nisam ga sreo, možda neko od vas je video, pa ću me upoznati sa njim. Znači, da rezimiramo, kad mi kažemo da li ćemo biti roboti, hoće reći da li ćemo biti srećni i ništa drugo. Hvala za sada.